But for any other player who's wondering, like, what should I learn? What should I practice? I think the best way to answer that question is with another question. Like, what kind of guitar player or musician are you trying to become? Fala galera, beleza? Meu nome é Nathan Ferrazzi e essa é a coisa mais valiosa que talvez que eu já vi até hoje. Primeiro deixando claro que eu não sou ninguém, eu não sou nada para falar disso, mas é para mim a coisa que mais deu resultado do que eu já vi até hoje foi meio que o salto ou o pulo gato, né? Lembrando que isso não é só para guitarra, isso é para qualquer músico que quer ter a melhor performance que você puder na sua vida. Mesmo que você não goste tanto de solar, não goste do bolo em específico, do tocando e tal, eu acho que ele é muito autoridade para para passar isso, porque a gente tem um conceito que, cara, o certo é ter business e ter arte, né? O cara era tão bom na arte dele, assim, que ele conseguiu conquistar o um mundo só com, só com a arte, entende? E tem muita gente que é assim, o cara tem, tem tanto conteúdo que ele nem precisa ter o, o business. Eu comecei a entender isso melhor também com a história do Steve Jobs, que se você pesquisar, falando bem rápido mesmo, é bem específico, o Jobs tinha muito do business, e o Steve Wozniak, que era parceiro dele, tinha muito do, da arte. E os dois completaram demais. Nenhum dos dois conseguiriam juntos. Mas, por exemplo, o Gova é uma sessão entre tantas outras, sei lá, Jesus Molina, não sei se ele trabalhou tanto o marketing dele. O que eu tenho a dizer é que a gente consegue tirar isso desses caras e aplicar pra gente que não é nenhum deles ainda, entende? E aplicar com o business, não esquece dele também. Primeiro de tudo é referência, saber exatamente onde você quer chegar. E existem tipos diferentes de referências, um cara que é só referência para você no business, outro só, só, sei lá, em tal coisa, outro só na música. Aqui eu tô falando mais específico musicalmente. E isso vai mudando com o tempo. Uh, so if you compare the way you play to the way you want to play, then you'll know what you need to work on. So I think that's different for every player. Mas você vai saber quando você encontrou suas referências, porque é uma coisa que realmente te, te emociona, uma, coisa, uma música que te toca, te faz você querer ter essa energia para chegar lá, entende? Segundo, saber o passo a passo para chegar lá. Isso que tem na internet, tudo espalhado. Isso é isso, realmente fazer um cronograma, planejar, saber o que o cara fez. É fácil de entender isso. O difícil mesmo, que aí poucas pessoas conseguem, é aplicar isso, entende? Que eu também tô tentando. Outra curiosidade, cinco anos atrás, em 2015, foi quando eu resolvi realmente estudar guitarra. E para as minhas referências específico para mim, onde eu queria chegar, esse é o problema. E a terceira coisa, antes de eu falar o que eu vim falar nesse vídeo, é absorver muito, é absorver tudo que você puder, tipo, musicalmente, até visualmente, design, é, por causa do business, mas é principalmente musical, porque aí o nosso inconsciente vai meio que trabalhando isso e aos poucos a gente vai encontrando a nossa linguagem. Where do new ideas come from? Uh, I don't entirely know where it comes from. I think it's just a product of everything you ever listened to. All the music we've ever heard, possibly all the, the sounds in the street and what a train sounds like when it's going around and the sound of language and all of these things. We just absorb them all and it becomes a, a database of ideas and inspiration. E aí que entra a maior sacada que eu já tive com o Good Revolve até hoje, que é pegar isso que tá, você está ouvindo na sua mente, é, exercitar isso para você realmente estar tá ouvindo isso perfeito e aí sentar, simplesmente tocar o mais perfeito possível e tentar tocar de primeira, lógico que é um, é um treino, cada vez vai melhorando, né? Tô tentando até hoje, mas você tocar de mais perfeito possível de primeira o que vier na sua mente. E depois eu tento imaginar o que isso soa, e depois eu tento capturar isso em um instrumento. Eu acho que o mais importante é que o jogador tem que carregar sua própria identidade, o que significa ouvir a música que você tem na sua cabeça. Se você conseguir fazer isso já no tempo que tiver vindo na sua mente, perfeito, já conseguiu. E cada vez mais ficar mais inconsciente, você nem me lembrar que existe isso mais. Mas no começo é... Realmente tentar fazer devagar e mais perfeito possível. Se tiver difícil, se você não tiver desenvolvido seu pulso interno, você conseguir manter o andamento até o final, começa com o metrônomo. Se tiver difícil, faz com uma backing track também, é legal no fundo. 
que você preferir aí. Eu gosto muito de fazer com backing track, porque eu sinto meio que uma atenção de você talvez estar tá tocando com outros músicos e ter que trabalhar isso também. Mas é muito importante você também fazer desse, meio que, desse jeito que o Google faz. Você já tem um pulso interno desenvolvido, só sai tocando. Isso, cara, já vai matar aquele negócio de tocar devagar, para ter técnica. Já vai, tipo assim, desenvolver seu improviso. É legal você gravar você tocando para ver como é que tá soando. Se você tiver sono realmente legal, você vai estar tá sentindo a harmonia que está rolando por trás sem ter harmonia. Por exemplo, tenta ouvir se tem alguma harmonia inconsciente meio que já rolando no fundo. Uma coisa. Começa a observar isso agora, que todo cara que realmente domina o seu instrumento, domina a música em si, ele tá só botando para fora o que tá na mente dele. Isso não necessariamente é só lá, entende? Se você tá numa gig que você tá fazendo base, você tá ouvindo seus seus companheiros estão tocando e tá colocando o mais perfeito possível que tiver precisando naquela hora, completando. Muitas vezes o que tá precisando é isso aqui, ó. E deixa a banda soar, entende? Mas vamos deixar pro cara dar um exemplo agora. <laughs> Or I could maybe be more chromatic, add some more. perceber que existe meio que uma linha, vai contando meio que uma história, um solo, sabe? É, cada um, esse aqui, esse aqui é a sacada, cada um nunca vai conseguir construir uma linha como o outro, e se você conseguir construir só uma linha com maior perfeição, maior grandeza que você conseguir, véio, o mundo tem muito a ganhar com isso. Bom galera, espero que de verdade vocês tenham gostado, isso é, acho que é pra vida inteira, a gente vai, vai morrer e vai estar tá tentando alcançar isso, se não alcançar nessa vida, e sabe na próxima. Obrigado.